这只狗狗正在不停哭泣，可怜的眼神看起来十分伤心，因为它被原主人残忍的抛弃了。这只斗牛犬原本有着幸福的家，但在几天前，主人将它送到这家收容所以后，就再也没有回来过。他一直期盼着主人只是暂时将自己安置在这里，终究有一天会来接自己回家。于是，他就这么等待着。然而，他却在失望中度过了每一天。主人一直没有再回来。渐渐的，他的心中蒙上了阴霾，每天窝在笼子边默默流泪。被收留到这个收容所的动物，有着非常高的安乐死比例。如果没有人领养它，那么等待它的只有一个注定的结局。狗狗或许也感觉到了什么。自从来到这里后，他就非常悲伤与不安。他不再大声叫唤，妄图唤回主人。他的食量越来越少，每天只是默默的流泪，脸颊上有两道明显的泪痕，甚至连叫声也极度悲伤，嘴里不停的呜咽。每当有人在窗前聚散，他仍然会抬头仰望，主人。你真的不要我了吗？不过，让人欣喜的是，他是幸运的。三天后，他的命运被彻底改变。一位好心人收留了他，他找到了一个新家和一个永远都不会抛弃他的新主人。再次呼吸着自由的空气，狗狗重新变得精神起来。今天就是它跟新主人回家的日子。新主人表示再也不会让它哭泣了。永远不要抛弃宠物，它们真的会伤心，因为对于它们来说，主人就是全世界。狗是人类的朋友。如果说人与狗的关系胜过了人和其他动物的关系，相信很少会有人反对。俗话说：“儿不嫌母丑，狗不嫌家贫。”狗虽是食肉动物，但如果狗主人生活拮据，没有什么好吃的喂它时，它也不会离开主人。这就显示出它们对主人的忠诚、不变心。最重要的是，它们的存在。有时不仅仅是陪伴主人那么简单，在一些危险的时刻，他们甚至能够利用他们那动物特有的第六感救主人一命。画面中，这只大黄狗本来安安静静地躺在一边晒太阳，突然，不知道发生了什么，竟发疯似的撕咬着女主人的裙子，而女主人不但没有训斥他，还一个劲地夸赞他。这到底是怎么回事呢？这天下午，女主人闲来无事，就坐在树下晒太阳。她低头玩着手机，温顺听话的大黄狗守在旁边，安安静静，一副岁月静好的模样。突然，大黄狗猛地惊叫起来，似乎感觉到了有什么异常危险情况要发生。于是，它开始向女主人走过去，连着叫了两声。可是，站在女主人的视角中。这时并未有什么异样，所以女主人对狗狗突如其来的打扰很反感，甚至忍不住对它抱怨了几句。谁知大黄狗不仅不听劝，反而又继续靠近了几步。它抬头看着主人，眼神里似乎带着一丝焦灼。突然，它灵光一闪，低头一口咬住了女主人的裙子，开始往后面拖女主人
，似乎使出了吃奶的劲儿。女主人怕狗狗把自己的裙子咬坏，赶紧起身。狗狗往后退了几步，就松开了嘴。女主人气愤地骂了几句，然后又坐了回去。只见女主人还坐在了原来的位置上，继续玩着手机。大黄狗看见女主人又坐到那里去，于是再次咬住女主人的裙子。这次比起上次而言更加用力，女主人十分生气。大黄狗这次的力气十分大，让女人根本无法摆脱。她有些气急败坏地抓着自己的裙子，跟着狗狗往前走了几步。终于，狗狗张开了嘴，松开了女人。正当女主人准备骂大黄狗的时候，她的身后传来一声巨响。她立马转过身去看了一眼，发现原来自己刚刚坐的地方。居然从树上掉下了一个大树枝，掉落的那个位置正好就是女主人刚才坐的那个位置。女主人抬头看了看，十几米高的大树上突然掉下来一个大树枝，顿时感觉背后发凉。大黄狗想上前查看情况，被女主人赶忙拽了回来。女主人摸了摸大黄狗的头，似乎对自己刚刚的态度表示抱歉。随后，她赶紧给老公打电话。诉说着刚才发生的这危险的一幕，字里行间无不透露着对大黄狗的自豪，甚至还跟自己的老公说：“今晚记得多买点肉回来，要给大黄狗补一补。”这样一只聪明狗狗实在是太通人性了。它几次三番的不顾自己的安危，也要上前去搭救主人。如果养到这样一只狗狗，真是主人的福气呀、啊！狗狗在人类的生活中充当的角色实在是太多了，有时候是英勇的骑士，有时候是暖心的陪伴者。下面的这个故事虽说没有第一个故事那么离奇，但是却处处充满了温馨。画面中，一个奶乎乎的小宝宝正躺在床上，看那双滴溜滴溜的眼睛，对世界充满了好奇。最让人感到惊奇的是。他的身边躺了一只巨大的狗狗，两个家伙的身形一对比，宝宝的身体甚至还没有狗狗的头大。按理说，一般的家庭应该不会敢让这样的巨犬陪在狗狗身边，但是这两个家伙却十分和谐。狗狗似乎很喜欢这个小宝宝，尽管小宝宝一直在发出叫声，但是他丝毫没有感到不耐烦。而是很耐心地陪伴在狗狗身边，时不时用它的脑袋蹭蹭宝宝。这样一个小宝宝，就算是成年人在面对它时都有些不敢触碰。但是这只狗狗却十分熟练，动作也很轻柔，加上它身上柔软的毛发，给人满满的满足感。想必这也就是为什么宝宝的父母能够让狗狗陪伴宝宝的原因吧。他就像守护着自己的孩子一样，守护着宝宝。在他温柔的陪伴下，宝宝渐渐变得安静。这样一人一狗时不时对视着，一副岁月静好的样子。狗狗似乎在说：“小宝宝，你一定要健康长大哟。”紧接着，狗狗又温柔地亲了亲小宝宝，似乎在奖励他。在狗狗温柔的陪伴下，小宝宝终于不再闹腾。进入了甜美的梦乡，家里的人都被这一幕惊呆了。而这样美好的场景，在这个家庭中每天都在上演着。到了后来，没有狗狗的陪伴，小宝宝甚至都不愿意睡觉。随着时间一天天流逝，宝宝渐渐长大了，也能够在地上爬来爬去，但是他似乎很难掌握爬行的要领。这时，狗狗再一次上线。亲身为宝宝示范如何爬行，家里的大人无不为他们的互动感到称奇。等到宝宝开始学会走路的时候，狗狗又充当着宝宝移动的拐杖。只要宝宝勇敢地往前迈步，总能在他的身边守护着他。所以在宝宝成长的过程中，由于有狗狗的陪伴，几乎很少受伤。有一次，宝宝起床之后没有看到狗狗，着急的大哭。甚至连饭也不愿意吃了，不得已，爸爸妈妈只好告诉他，狗狗被爷爷带去散步了。可宝宝却执意要等狗狗回来才吃饭。当狗狗回来的那一刻，小宝宝高兴的立马冲上去抱住他的脖子。对于他而言，狗狗的存在是那么的独特。
他们几乎二十四小时都待在一起。在狗狗的陪伴下，小宝宝一定会成长为一个温柔的人。相信在以后的日子里，他们还会创造出更多温馨的故事。其实，狗狗自古以来在人类的心中就有很高的地位，无论是王侯将相，还是普通百姓。都能随处可见狗狗的身影，这样的地位是狗狗们多年来的努力造就的。当然，也少不了人类对狗狗的关怀。人与动物的情谊就是在这样一来一去中形成的。动物们的爱是伟大的，即使它们不会说话，即使它们有种族的区别，但是爱却不分彼此，也不分先后。无论是亲情般的爱，还是弥足珍贵的友谊。都不得不让人感叹，动物对人类的爱早已超出任何现实。这些爱化作一条丝绸，紧紧地与人们缠绕在一起。好了，本期的视频就到这里。喜欢的话，别忘记订阅、点赞和评论。我们会持续为您带来更多动物们的感人小故事。那么，我们下期再见。这对夫妇看到他们的狗狗竟然在不断朝着面前的女人狂叫，这让他们非常疑惑。为了弄清楚事情的真相，他们在家里安装了监控。没想到，他们在监控里看到了让他们无比愤怒的画面。到底发生了什么？为什么狗狗会不断朝着女人大叫呢？狗狗对主人的爱永远是真诚且热烈的。它们虽然不像人类那样能用复杂的方式表达情感，但是在主人面对危险的时候，它们还是会勇敢地展现自己的忠诚和勇敢，就像下面这只勇敢的狗狗一样。这对年轻的夫妻刚刚搬到了查尔斯顿的一个小镇，男人的妻子刚刚生下了一个健康可爱的男孩。他和妻子需要一个安静且舒适的大房子来欢迎他们家庭的新成员，他们非常激动。不过，由于刚搬来这里，夫妻俩有许多事情需要忙，因此他们需要雇佣一个保姆来照顾他们年幼的儿子。他们对挑选出来的几位保姆做了非常严谨的社会调查，包括这些保姆的工作经历以及他们的身份背景。还去询问了之前雇主的评价，据最后得到的结果，他们找到了一位非常适合而且评价很好的女士。这位二十一岁的女士年轻有活力，而且曾经做过保姆的工作。在雇佣了这位年轻保姆之后，男人和妻子看着她跟自己的孩子相处得非常开心，她会耐心地给宝宝整理好玩具。然后一点点教他怎么去玩，还会把宝宝护在怀里，防止宝宝去触碰任何能伤害到他的物品。一切都很顺利，夫妻俩跟保姆相处的也非常好。他们认为这位保姆非常温柔且有素养。但情况慢慢开始发生了变化，在保姆为家人工作了大概几个月后，这家人忠诚的家庭犬。似乎想跟自己的主人提醒什么事情。这只狗狗是一只黑背犬和德国牧羊犬混血的狗狗，它的性格非常温顺友好。从宝宝出生以后，它就担任起了宝宝的小保镖，宝宝非常喜欢跟它亲近。不过最近，男人和妻子注意到，他们的狗狗的性格发生了非常大的变化。之前经常趴在院子里休息的狗狗。开始频繁地站在门口，警惕地盯着周围的环境，而且每当家里的保姆靠近宝宝时，狗狗就摆出防御的姿势站在宝宝面前，然后愤怒地朝着保姆吼叫，它脖子上的金毛也会竖立起来。夫妻两个非常意外，为什么狗狗突然变得这么讨厌保姆？看着疯狂对保姆吼叫的狗狗，他们明白。事情有些不对劲，他们试图制止愤怒的狗狗，可狗狗还是一样的咄咄逼人。直到男人不得不限制狗狗的行动
，这才阻止了狗狗的冲动行为。男人非常不安，等保姆离开后，狗狗失落的趴在桌子下面，他不明白为什么主人要阻止他。不过之后，主人将他喊了出来，他们看着委屈的狗狗，做出了一个非常正确的决定。夫妻两个决定在沙发下面放一部手机来进行录音，然后又买来监控设备，安装在隐蔽的地方。他们需要记录自己不在家时的画面和音频，找到让狗狗这么讨厌保姆的原因。然而，当妻子打开监控和录音设备后，拍到的画面和录到的音频无一不让他震惊和愤怒。当他们离开家以后。宝宝一直哭了七个半小时。一开始，保姆坐在客厅里，宝宝似乎是做噩梦了，猛地睁开眼睛，并没有发现自己熟悉的人，于是开始大哭起来。他是那么可怜无助，可这哭声让一旁的保姆开始抓狂。他竟然用语言伤害那么小的婴儿，而且讲的话非常难听。这时，听到动静的狗狗赶了过来。他看到企图伤害宝宝的保姆，愤怒地冲上前去，将宝宝护在了自己身后，然后龇着牙吓唬面前的保姆。保姆见狗狗这么凶，害怕狗狗会真的冲上来，只能不甘心地离开了。之后，宝宝似乎是哭累了，停止了哭泣，非常乖巧地躺在婴儿床里睡着了。狗狗就趴在宝宝床边，当起了宝宝的保镖。没想到。狠心的保姆竟然把宝宝独自留在婴儿床上几个小时。一段时间后，录音里传来的声响让妻子跟丈夫吓坏了。睡醒的宝宝发现自己身边没有人，害怕的开始哭喊。宝宝无助的哭声让夫妻俩难过极了。接着，他们看到保姆迈着沉重的脚步走向了宝宝，狗狗勇敢的向保姆跑了过去。一边跑一边大叫，没想到保姆挡下了狗狗，然后飞快地走到宝宝身边，开始对宝宝动手动脚。录音里传来可怕的声响和狗狗的叫声：“闭嘴！”保姆不耐烦地警告着宝宝跟狗狗。夫妻俩不敢相信，这是保姆对一个只有几个月大的孩子做出的行为。然后监控画面里，保姆开始使劲摇晃宝宝的婴儿床。狗狗想要将保姆赶出房间，可是保姆非常灵活地闪过了他的动作，一边闪躲一边使劲摇着床。宝宝在婴儿床里随着保姆的动作撞来撞去，一开始害怕的哭声变成了痛苦的哭喊。狗狗非常生气，用尽全力将保姆赶出了房间，一路赶到大门口。保姆咒骂了狗狗几句，带着自己的东西离开了。男人不忍心看下去了，他们多希望能通过这个设备回到事情发生之前，把这个恶毒的女人抓起来，然后去安慰自己可怜的儿子。夫妻俩看完监控画面，立刻赶回家里，带着他们可怜的宝宝去了医院。经过医生仔细检查，他们发现宝宝的身体状况并没有什么不好，只是受了些惊吓。之后，夫妻俩通知了警方。最开始，警方并没有在保姆的住处找到人，但经过仔细搜查，他们最终还是抓住了这个逃跑的犯人。警官审问了保姆之后，保姆对自己所做的事情供认不讳，他承认了自己所有的罪行。最后，这个狠心的保姆被法院判处最高三年的监禁。多亏了勇敢的狗狗提醒自己的主人。夫妻俩的宝宝才能成功被救出，也避免了其他的宝宝受到这个女人的欺负。最后，狗狗的主人非常感激这只英雄狗狗，它不仅仅是一个好伙伴，更是他们儿子的保护者和救世主。这证明了，并不是所有的英雄都穿着斗篷，有时候穿着毛茸茸外套，走在所有人的身边，从人群中嗅出邪恶的狗狗们。也可以是大英雄。动物也有喜怒哀乐、悲思恐等复杂的情感和意识。虽然动物的语言与人类的语言不同，不能通过语言与人类进行交流，
，但有时候我们可以通过他们的行为和表情来沟通。而且，很多动物的第六感都要比人类强，因此，动物们是能够感受到人类的善意和恶意的。就像故事里的狗狗，正是因为它的提醒。才能让主人发现保姆的恶毒行为。好了，本期的视频就到这里，喜欢的话别忘记订阅、点赞和评论，我们会持续为您带来更多动物们的感人小故事。那么，我们下期再见。